yeah good evening all so welcome to the new session of human values of ethics class and venkateshwar sir will start the class yes sir uh, yes sir good evening to all of you my dear friends we have taken four classes and this is my fifth class and in this uh, we will deal with the human values and uh, in the previous four classes we have learned a lot about the importance of human values and how it varies from individual intrapersonal community level national level and global level our values are not the same it is sometimes when you act as an individual it will be different when you are mixing with your friends or family members it is different when you are mixing with your community it, the values will be different at the national level the values will be different and at the global level the values will change these are the broad things तो बेसिकली आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था तो हम ह्यूमन वैल्यूज में उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये बताते हैं कि हमने जो भी लास्ट क्लासेस में पढ़ा था उसमें हमने ये सीखा कि मानवीय मूल्यों के महत्व के बारे में क्या क्या होता है उसके बारे में इसके अलावा व्यक्तिगत अंतर क्या है यहाँ पर सामुदायिक स्तर क्या है राष्ट्रीय स्तर क्या है और वैश्विक स्तर क्या है यहाँ पर हमने ये डिफरेंट चीज पढ़ी जो कि हमारे इथिक्स में ह्यूमन वैल्यूज में इम्पोर्टेंट है yes, and finally what is the purpose of the value so when you are using a value that should be useful to you useful to the society beneficial to you beneficial to the society and worthwhile as a, a human for any human action so uska the upyogi hona is it should be useful beneficial and worthwhile if that value will give a recognition to you so value is very important तो बेसिकली यहाँ पर हमने ये सीखा कि जो वैल्यू है यानी कि जो मूल है वो किस प्रकार से हमको यूजफुल है उसका क्या उपयोगी है क्या लाभकारी है और किसी भी मानवीय कार्य में सार्थक है यानी कि जो हम डेली लाइफ में वर्क करते हैं चाहे फिर हम ऑफिशियल वर्क करते हैं वो कैसे इम्पोर्टेंट है ये हमारी वैल्यूज का रोल प्ले होता है हमारे ईच एंड एवरी वर्क में so Uh, importance of value for the entire human behavior so it is based on the principles it is based on the standards it is based on the convictions of our culture and society and is based on the beliefs of our family system so these are the four principles principles standards convictions and beliefs they will determine as per the guidelines how our values should be so the human values are based on the principles standards convictions and believe that people adopt as per their guidelines these guidelines will change from person to person culture to culture society to society so they are not standard but there are certain universal things which are applicable to all sir so basically humne yahan par kya sikha manavya mool ke liye kya kya hamare principles hain kya siddhant hain kya manak hain kya dosh siddhi hain aur iski kya manyataye hain jinhe logon ko apne particular life mein apnana chahiye jisse ki wo वर्क कर रहे हैं उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस होता है ये हम यहाँ पर उसके प्रिंसिपल से जानेंगे और किस दिशा निर्देशों के रूप में हम उसको अपनाते हैं कैसे यूज करते हैं ईच एंड एवरी वर्क में ये इसका रोल प्ले होता है यहाँ पर फाइनली वैल्यूज डिसाइड व्हाट एवर वी डू वेदर इट इज राइट और इट इज रॉन्ग एंड वॉट इज एक्सपेक्टेड फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सिविल सर्वेंट what is expected you can't go and uh, have certain liberties on the road as a civil servant you are different as a child you are different as a 10th class student you are different as a degree student you are different as a valuable employee you are different as a son of a family you are different so like this human values decide what is right and what is expected of them by the society for example the society expects from child a similar behavior society expects from the student a similar behavior student as society expects from the unemployed a behavior a society expects from civilized person a type of behavior so this is this is expected behavior and what you are doing this is decided by the human values and uh, if you see the most of the laws and regulation our constitution or whatever rules that government frame they are all shaped by human values only so human values decide what a society should be what order should be there in the society so most of the laws and regulations are shaped by the human values only in our constitution and 
फ्रेमिंग ऑफ द रूल्स पर तो बेसिकली यहाँ पर क्या बताते हैं हम लोग ये मानवीय मूल क्या तय करते हैं क्या सही है क्या गलत है और समाज उसको किस नजरिए से देखता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है और अधिकांश कानून और नियम मानवीय मूल्यों का ही आकार लेते हैं जैसे कि आपको एक जनरल एग्जाम्पल मैं बताऊ तो देखिए आप हर क्लास के अकॉर्डिंग फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल लाइफ की बात करते हैं आप आप टेंथ क्लास में है आप इलेवेंथ क्लास में है या आप नाइन्थ क्लास में है तो हर क्लास का रोल इम्पोर्टेंस सिलेबस अलग होता है तो उसका नजरिया अलग होता है ठीक है जैसे आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तब आपका वे ऑफ थिंकिंग भी डिफरेंट हो जाता है और फिर जब आप सर्विस करने लगते हैं इफ यू आर अ सिविल सर्वेंट अपकमिंग सिविल सर्वेंट तो आप किस नजरिए से किसी वर्क को देखते हैं क्या तौर तरीका रहता है आपका उसको ये यहाँ पर बताता है और कैसे आप ह्यूमन वैल्यूज को अडॉप्ट करते हैं उसमें किसके अकॉर्डिंग आप उस पर्टिकुलर वर्क को कैरी आउट करते हैं ये यहाँ पर बताता है ह्यूमन वैल्यूज अपनी इंपॉर्टेंस देन फाइनली वॉट इज नॉट वॉट इज राइट वॉट इज रॉन्ग वॉट इज बैड वॉट इज गुड विल बी डिसाइडेड बाय द बेसिक एंड एंडिंग कन्विक्शन ऑफ द पीपल दे डिसाइड फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल ए स्टोरी ऑफ द पूर वुड कटर देर वॉज अ पूर वुड कटर हु वॉज गोइंग टू फॉरेस्ट टू फेच द वुड्स बाय कटिंग द ट्रीज and that was his subsistence and he was uh, he was just feeding his wife and children one day it so happened while cutting the trees his axe had fallen into the river the river was very deep and he was began began to cry before the river because he he does not know swimming and uh, is very deep so he was uh, crying for anything because his life is lost and he is cursing himself and cursing the river the river god came out river god came out and said my son what is the problem he said devi i have lost my axe and that has fallen into this river okay i it river was said going to the river and came up with a golden axe red with diamond so my son is it this axe If the poor would have said, "No, no, no, my God, no, my, no, my God, is no, my God, it's not mine." Then one time, see, 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 just see it and give it to me. So yes, she has given the golden knife to act to the poor wood cutter. He has seen it, said, "Yeah, this is not mine." And again, the river goddess has gone into the water and fetched again a silver axe with studded with diamond. The axe cutter, uh, the poor wood cutter, refused to take it because it is not his. And finally, the river goddess has brought his own. Iron axe with the uh, uh, lakdi ka fixed wa hai. So he said after seeing that his uh, face has grown as a thousand watt bulb. Ha ha, this is mine. This is mine. And he has he is ready to take it. River goddess was very much pleased, and she has given all the three swords, three axes to him. So you see the story of this case, sir. And he said when I when I go to home, I pray for you or. Kindness and pray, pray for your well-being. So the story of the entire moral of the story is: a poor woodcutter cutter is having high value. Can't you, as a civil servant or upcoming civil servant, can't have a value? He would have taken the golden axe or he would have taken the silver axe, but he refused to take it because these axes doesn't belong to him. So the poor woodcutter, a poor man, a abysmally poor man, has got high human value. so what he is expecting he is expecting some kindness from others and for that kindness he is showing the gratitude so these are the human values that are basic and enduring convictions held by the people to decide these these will not change so whatever happens these values will not change and that will give a face to easy the individual so just like gandhi is uh, known for non violence so many many of the people are known for their own convictions their own beliefs etc you just see the example of a poor woodcutter if he is having the values in a high spirit can't we have the values just to decide sir so this is all about sir told and please subscribe to the channel and please pass on the link so that more and more number of students can attend the class okay link is given in the description so please subscribe the channel तो बेसिकली यहाँ पर सर ने हमको ये बताया कि मानवीय मूल बुनियादी और स्थायी विश्वास हैं उनके द्वारा हम जो भी लोगों 
उसको जो भी काम है जो भी डिसाइड करते हैं उसमें क्या वैल्यूज हैं उनको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम मेक श्योर sure करते हैं कि जो भी वर्क है उसमें हम वैल्यूज का यूज करके उसको टैकल करें और उस पर्टिकुलर वर्क को फाइनल एग्जीक्यूशन करें यहाँ पर ये भी पता करते हैं क्या सही है क्या गलत है किस तरीके से हमें डील करना है कोई भी पर्टिकुलर वर्क से किस स्थिति में है फॉर एग्जाम्पल कभी आप कोई काम करते हैं उस टाइम अंडर वर्क प्रेशर रहता है फॉर एग्जाम्पल कल आपका एग्जाम है तो आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या रहता है आपको ये टेंशन लगी रहती है कि कल मेरा पेपर है तो मैं किस तरीके से टैकल करूं तो आप मेक श्योर sure करिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन से कैसे डील करना है आपको क्योंकि ये जीवन में अलग अलग पहलू हैं डिफरेंट टाइप्स के पहलू हैं जिसको आपको ही टैकल करना है बट जस्ट यूज ऑफ ब्रेन उसको आप कैसे टैकल करते हैं क्या वैल्यूज आप वहां पर इंकॉर्पोरेट करते हैं कैसे यूज करते हैं और उससे पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर सिचुएशन से आप बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर सर ने आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दिया था वुड कटर का और उसकी स्टोरी कैसे वो वहां पर जंगल में जाता था ठीक है और वहां पर क्या कहते हैं पेड़ काटता था और एक समय उसकी क्या कहते हैं जो एक्स से वो पेड़ काटता था वो एक्स पानी में चली जाती है ठीक है तो उसके बारे में वहां पर उसने पर्टिकुलर बताया कि कैसे यहाँ पर उसने डील करा उस सिचुएशन में और जब उसको वहां पर रिवर गॉडस ने एक्स निकाल के दी तो उसने घर पर जाके धन्यवाद करा उनका तो ये यहाँ पर क्या था पूरा मॉरल ये था कितनी उसने काइंडनेस शो करी क्योंकि वो ये जानते रिवर गॉडस को पता था कि उससे इस ये जो ये काम कर रहा है पर्टिकुलर वुड कटर उससे उसका घर चलता है उससे उसकी रोजी रोटी आती है तो उस चीज का ध्यान रखते हुए यहाँ पर पूरा इस एग्जाम्पल में ये बताया गया कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर पर्सन वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करके कैसे डील करता है और साथ साथ ये पूरा जो एक्ट था वो एक काइंडनेस का एक्ट था तो ये हमारा एक जनरल एग्जाम्पल था so you finally there are certain values so from the values which is important to us which is not important to us for example some truth is there non violence is there in the world is there integrity is there honesty is there obedience is there so many values are there we will have a hierarchy this hierarchy we will keep uh, in a value hierarchy this is called value system or value hierarchy the values are kept in a hierarchy by the individual in terms of their intensity of usage and this is called value hierarchy or value system for example for gandhi the truth and non violence is important for uh, some person it may not be there so truth and non violence may be the last preference for thieves and other people so the value system and value hierarchy depends on the usage of the intensity of the value by the particular person for example up uh, if you see how anger is defined anger is defined and practiced differently for example in christianity there is no place for anger is love and uh, in buddhism says control anger hinduism says sabka balai hona hai and our narendra modi uh, the famous dialogue is there sabka saath sabka vikas our g20 mein aur do bhi add ho gaye hai so anger is different just as anger is defined anger is a value that is defined differently in different religions so our value system is also defined differently for different persons and that is called a value hierarchy our value system of a particular individual sir so basically yahan par sir ne kya bataya aapko ki mulyon ko vyakti dwara unke upyog ki teevrata aadhar par ek padanukram mein rakha jata hai aur iska kya mool hai kis tarike se use hota hai aur yahan par unhone ek example bataya aapko jo ki krodh se related tha यानी हमको कैसे सिचुएशन से डील करना क्योंकि यहाँ पर सर ने यह बताया कि अलग अलग रिलीजन अलग अलग कम्युनिटी में एंगर के बारे में उन्होंने ये बताया कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में एंगर होता ही नहीं है बुद्धिज्म में वहां पर क्या कहते हैं कि हमें क्रोध को कैसे कंट्रोल करा जाता है और यहाँ पर सर ने नरेंद्र मोदी जी का एग्जाम्पल दिया कि कैसे वो सिचुएशन से डील करते हैं देखिए आप अभी यहाँ पर जी मीटिंग हुई जो की अब जी हो गई है क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को एड कर लिया है उन्होंने ठीक है तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि कैसे आपको पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए और जो कि ये एक पार्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का तो इस चीज का आपको मेक श्योर sure करना है कि कैसे हमें अपने क्रोध पर काबू रखना है और कैसे हमें अपने पर्टिकुलर वर्क को फाइनल एग्जीक्यूशन तक एग्जीक्यूट करना है कैसे हमें उसको जो काम है उसको अच्छे तरीके से करना है finally uh, what are the types of values so finally we have we have to decide values so so far we have 
uh, learned about the, what are the values, what type of values, etc., etc. Finally, there are two types of values. This is one type of classification. So that gives the ultimate, so terminal value. So the terminal value say, so that decides the end value. So goals of the individual likely to be achieved instantly or to achieve during his lifetime. So this value may be instant. So today we should have uh, some, some wanted, we wanted a particular thing and we will get it. That's called terminal value. And of course, our life ambition is there. Our value is to get that. So ultimately, the terminal values are around 18 or there. Happiness, freedom, inner peace, prosperity and salvation, etc. This is the terminal goal. So terminal goal means that is the end value of the goal. So basically, sir, I have you what you have told values are the kind of values. So here, the first one you have told is the terminal, or the end of value. So what is this? Sir, so basically, sir, I have told you what you have told us. Sir, I have told you what you have told us. That values are the kind of types of values. So here, the first one is the end of value. So the end of value. जो भी हमने लक्ष्य यानी कि जो हमने गोल है वो हम कैसे तुरंत प्राप्त कर सकते हैं या उसका हम जीवन काल में क्या प्लानिंग कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने गोल को फुलफिल करें तो यहाँ पर सर ने उस बारे में बताया है इसी को हम यहाँ पर टर्मिनल वैल्यू भी कहते हैं और हिंदी में हम उसको जानते हैं अंतिम मूल्य के नाम से ठीक है तो जैसे हमारे पर्टिकुलर अगर हम बात करें खुशी है स्वतंत्रता है आंतरिक शांति है समृद्धि है मोक्ष है तो यहाँ पर कुल हमारे डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे टर्मिनल मूल हैं यानी कि हमारे जो इसको हम टर्मिनल वैल्यूज बोलते हैं और साथ साथ इनको हम अंतिम मूल्य के नाम से जानते हैं If our idea is uh, freedom, we should be self-disciplined, we should be courageous, we should be humble, we should be ambitious. They are also just like 18 instrumental values. So instrumental value, the value, just it will uh, it will be used to get the terminal value. So one is terminal value, that is the ultimate. To go to the terminal value, we use the instrumental value. Sir. So basically, ye hamare second type ka jo value tha, usko hum instrumental value ke naam se jante hain. जो कि भाग्य मूल्य कहलाता है यानी अंतिम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवहार के वंचित तरीकों को दर्शाते हुए जैसे हम विनम साहसी महत्वाकांक्षी और आत अनुशाते यहाँ पर बात करते हैं हम कितने डिसिप्लिन हैं अपने गोल के लिए हम कितने उसके लिए डील करने के लिए क्या क्या प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रहे हैं क्या क्या चीजें हम उसको अपना रहे हैं जिससे कि हम अपना गोल एक टाइम लिमिट में अचीव कर सके जैसे कि अभी हमारा यहाँ पर गोल क्या है हमारा गोल है कि हम यूपीएससी का पेपर क्वालिफाई करेंगे तो हमें उसके लिए क्या प्लानिंग करनी है हमें कैसे पेपर से डील करना है चाहे फिर वो आपके डिफरेंट स्टेजेस हो यानी कि आपको प्रीलिम्स में किस तरीके से अपने आप को तैयार करना है मेंस में किस तरीके से तैयार करना है और साथ साथ आपको इंटरव्यू से कैसे तैयार होना है इंटरव्यू के कैसे आप वहां पर फेस करेंगे कैसे डील करेंगे तो यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि क्या आप प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रहे हैं किस तरीके से आप अपनाते हैं जिससे कि आप अपना गोल को अचीव कर सकते हैं फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट द एग्जांपल ऑफ फाउंडर चेयरमैन ऑफ इंफोसिस नारायण मूर्ति ही हैज टू पे रुपीज फोर्टी लैक्स टू द गवर्नमेंट द कंसर्न ऑफिसर हैज रिक्वेस्टेड टू गिव हिम फोर लैक्स सो दैट ही विल वेज द फोर्टी लैक्स वॉट यू शुड डू एज एन इंटेलिजेंट पर्सन वॉट यू शुड डू वेदर यू शुड लूज फोर्टी लैक्स और फोर लैक्स Narayana Murthy, what he has done, he has simply paid rupees 40 lakhs to the government because he is not interested to give a bribe of 4 lakhs to the concerned officer. And here, the moral is, the moment you are honest, it builds your reputation and people will not trouble you. So tomorrow, if somebody asks about Narayana Murthy, so the officer will say, he will pay to the government and let us not interfere in his affairs. So, so that is the style of honesty you should develop as a civil servant. There is another example of a cricket player, a rocket player, Ruben Gonzalez is there. So Ruben Gonzalez, it was the final minute of the match. He has kicked the goal and everybody, including the umpire, has declared. 
But Ruben Gonzalez has simply went to the uh, opposition captain and sacred hand because he knows that what he has done is wrong. So that is not the correct goal. So he refused to accept that. But he might have lost the game, but his reputation has increased. Similarly, mankadization. Mankadization means uh, our cricket bowler was there, we know mankad. So mankad, what he has done at the bowling end, uh, the batsman will normally be at the crease. But sometimes it so happens, they will be slightly moving an inch or two inches or one feet. Normally, the bowler will not touch the wicket. But what has done is Mankad simply lifted the bail and the umpire has no other option except to declare the person as out. So that is, that is not a fair game. So in the cricket, you should bowl him or catch out him or run out him. But Mankadization, that was a ignominy for our player. So similarly, we have West Indies players. You see West Indies players throughout the world, they have fans. Because even when you are losing the game, the spirit of the game, they will never lose. So that's why West Indies players have got a lot of fans in the entire world and the style of cricketing they have given life to the cricket. So similarly, you see the players of Pakistan and Australia, almost they will be quarreling on the ground. So this, this sort of reputation will, will be decided, deciding the value of the entire system. So the value is you must be honest, you must be gentle, you must be integrated. That value will decide. This is the importance of value. Your values. So basically, you are right? your, your behavior. Sir, you have told us that how did Narayan Murthy Ji do this way? How did he deal with us when he went to a particular department? He asked for a bribe. So, here, sir, he has given us an example. He has shown us that if we are honest, then we will build a reputation, which will also come in the future. Similarly, here, sir, he has given us मैगडेशन का भी एग्जाम्पल दिया जो कि हमारे प्लेयर थे साथ में हमारे वेस्ट इंडियन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेट में किस तरीके से एथिक्स का यूज करके और हमारा यहाँ पर ऑनेस्टी को डिफाइन करा कि कैसे हम यहाँ पर अगर ऑनेस्ट रहेंगे तो वो हमारे लिए जिंदगी भर कितना ज्यादा लाभकारी रहेगा So we have seen one classification of terminal values and instrumental values. The second type of classification is exposed values. Exposed values means uh, man is a social animal. So just to see the example, whenever your father comes to your room, so you will be sitting onto the books and give a, uh, give a serious uh, thing that you are seriously studying because you want to socially uh, picturize yourself as a good student. Similarly, a politician, when he comes to the uh, open, he finds himself to be as socially acceptable to all. So values are the people want others to believe that they are abide by. So agar aap, if, if you see the politician, we will think that he is following the same rules. He will give some a few rupees to somebody and boast of charity. So he tells something and does something else. If he go to his house, he will not do anything. So some students will be uh, just a bookish before the, some friends. But when we go to their homes, they will be different. So, because man is a social animal, values are the that people want others to believe that they are abiding by, but they will not do that. They boast of charity publicly with a lot of publicity, but in life they will not give a single rupee. Sir. So basically, sir, ne yahan par kya bataya? Ek aur vargi karan batate hue yahan par ye bataya ki jo samarthik mool hai, wo wo mool le hota hai jo log chahte hain ki dusre यह विश्वास करें कि उनका पालन करते हैं कुछ बताते हैं और कुछ और करते हैं जैसे आपने बोला फॉर एग्जांपल जैसे सर ने बताया कि आपके रूम में जैसे ही आपके फादर आए तो आप ये अपेरेंस देने लगे कि हाँ आपने बुक उठा ली और आप पढ़ने लगे तो इससे आप क्या कर रहे हैं आप अपने लिए ये गलत वो कर रहे हैं यानी आपका गोल है कुछ और ठीक है बट आप बता कुछ और रहे हैं यानी कि जैसे ही आप फादर आए तो आप सीरियस लुक लेने लगे तो इससे मतलब क्या हुआ आप एक तरीके से अपने साथ धोखा दे रहे हैं जो कि आपको नहीं देना चाहिए इसी तरीके से आदमी भी अपनी लाइफ में इसी तरीके से करता है बताता कुछ और है करता कुछ और है जैसे हम नेताओं के एग्जाम्पल दें जब इलेक्शंस का टाइम आता है तो वो बोलते कुछ और है मगर जब इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर उनका अपियरेंस कुछ और रहता है तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में कि हमको इस तरीके से नहीं करना चाहिए यानी कि जो हम बताए वैसा ही काम करना चाहिए बताए कुछ और काम कुछ और करें ऐसा हमको नहीं करना चाहिए 
Okay, my dear friends, we have seen uh, one type of classification as terminal values and instrumental values. Terminal values are the values which we want for our instant goals or life goals. Instrumental values are the values that will take us to the terminal values. Another type of classification is espoused values and enacted values. Espoused values means man wants to behave socially in a different way. So these are the espoused values. So really in the real life, he will not be like that. But enacted values is that what actually people in practice in life. So they will do. So whether you see in house or outside or inside or any place, any, they will do the same. I will tell you a story of Ramakrishna Paramahamsa. So a father and son came to Ramakrishna Paramahamsa. The father complained against his son. Sir, this boy is eating sweets and sugar a lot and kindly tell him, kindly advise him not to eat sweets and sugar. So Ramakrishna Paramahamsa looked at the boy, asked him to come to come on next Sunday. So next Sunday they came. So he asked him to come again on next Sunday. So this happened for almost two to two and a half months. After that, on the last, after the seventh or eighth week or ninth week, Ramakrishna Paramahamsa has taken the son, boy to his uh, nearness and said, my son, don't eat sweet and sugar. So both of them went and uh, surprisingly the boy stopped uh, eating sweets and sugar. The father was uh, very much curious. Just for tell, selling a, telling a single sentence, Ramakrishna Paramahamsa has lighted them for almost three months. Then again he came on the next Sunday and asked him, Sir, for telling this simple sentence, why you made us to uh, roam around you for so many Sundays? Ramakrishna Paramahamsa replied, I am fond of sweets and sugar. And, and to avoid that, it took me almost two and a half months. So if I am not doing it, then only I can tell you what's done. If I am doing it, how can I tell you what's done? And how can you what's done will implement it? So this is the secret. So if you tell, you have to practice. So as a civil servant, you must be a model. So this is what government expects from you. See the example of Gandhi and nonviolence. See the example of Ramakrishna Paramahamsa and sugar. So he stopped sugar and told the boy. And similarly, these values are actually practiced. So we have four types of values. One is terminal value. Second is instrumental value. Another type of values is exposed values and enacted values. Sir, please sir. So basically, sir, ne par aapko enacted values ke baare mein bataya hai. Okay. So enacted values are what? Yahan par unhone ye bataya hai. Enacted values aapki adhiniya mein moolya ke baare mein. Yani ki log vastav mein, jeevan mein, kya abhyas karte hain, means practice karte hain. Okay. Ye maana vaybar ka magdarshan karte hain. Purv, yahan par sir ne aapko Parmanan Hans ji ki sugar story aur saath mein, Gandhi ji or non violence ke baare mein yani ahinsa isko inhone yahan par bataya hai to yahan par basically ye aapki type of values mein se ek value aur hai jisko hum enacted value yani adhiniyamit value ke naam se jante hain finally what happens uh, the values decide your habits and these habits are reflected in your character so values habits and character are interlinked Values drive our habits and these habits are reflected in the character. So, seeing the character, we can say what are the values imbibed in this person. So, your character is just the convex lens of the values which you have. So, if you value honesty, you will not cheat or you will not lie and you will be characterized as trustworthy. Sir. Yes. So basically, यहाँ पर सर ने value और habits के बारे में बताया है। अगर हम किसी भी चीज को, अगर हम जैसे for example जो values हैं, उनको हम अपने particular habit में adopt कर लेंगे, ठीक है? तो उससे क्या होगा? हमारे हर work में वो helpful रहेगा। तो ये चीज में यहाँ पर सर ने honesty से related हमें example बताया था। यानी मूल्य आदतें चरित, यानी मूल हमारी आदतों को संचालित करते हैं, आदतें यानी कि वही आपकी जो अगर आप किसी चीज को अपनी आदत बना लेंगे अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपने वैल्यूज को अपनी आदत में ऐड कर लिया हैबिट बना ली तो वो आप 
ऑटोमेटिकली आप हर वर्क में यूज करने लगेंगे यहाँ पर सर ने उदाहरण दिया यदि हम ईमानदारी को महत्व देते हैं तो आप धोखा नहीं देंगे या झूठ नहीं बोलेंगे और आप एक तरीके से भरोसेमंद व्यक्ति माने जाएंगे जब भी अगर आपका कभी भी एग्जाम्पल होगा चाहे फिर आपके ऑफिस लाइफ में हो ठीक है या वर्क लाइफ में हो या आपका जो भी काम कर रहे हैं अगर आप अपनी ईमानदारी से उसके साथ काम करेंगे उसको आपने ऑनेस्टी को अपनी हैबिट बना लिया है तो लोग आप आपको इस तरीके से जानेंगे कि आप ना ही झूठ बोलते हैं ना ही धोखा देने वाले व्यक्ति हैं आपकी एक जो अलग पहचान होगी वो एक भरोसेमंद व्यक्ति की तरह पहचान होगी You will be asked to come at three o'clock, but you may say, "Sir, there is traffic jam, there is railway late, there is a bus late, etc., etc." But for a punctual man, irrespective of the traffic jam, normal delays, he will be on time. So then he will be characterized reliable. And second thing is, uh, you must value your body, you must take care of your self because health is very important. You will be reading almost for the entire year, and if you are fallen sick. just before the days of exam that is the end of your uh, one year uh, service so you must take care of yourself and you must be disciplined so see the example of mahatma gandhi not a single meeting of mahatma gandhi is postponed because of ill health see our prime present prime minister narendra modi how healthy he is not a single meeting of narendra modi is postponed just because of his ill health he they take up their self care they take care of self care and they are characterized as disciplined so this type of health care and discipline is very very important for the civil service sir. exam students sir and time is also time is also because time you can't you can get anything in the life but you can never get time if you leave one year prelim then you are losing one year so if you are losing one year main exam you are losing one year and if you are losing the interview you are losing one year of your precious life Just imagine how time is important. Value the time, read well, and uh, definitely you will be there with our guidance. Sir, so basically, यहाँ पर सर ने आपको time के बारे में और साथ साथ हमारी health के बारे में यहाँ पर बताया कि अगर हम जिंदगी में अपने time को महत्व देते हैं, तो आप हर चीज के लिए punctual हो जाएंगे. For example, अगर आप अपने work को एक वर्क एंड लाइफ बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं तो आप टाइम की महत्वता को समझिए जो समय की महत्वता समझ गया तो उसका अपने आप ही सब वर्क हो जाएगा फॉर एग्जांपल आपने प्रिपरेशन कर रहे हैं आप बट क्लास टाइम से नहीं ले रहे हैं तो इट मींस व्हाट आप अपना ही फ्यूचर को क्या कर रहे हैं आप समय का महत्व नहीं दे रहे हैं और आप पर्टिकुलर उसकी वेल well प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर उन्होंने सर ने यही बताया कि अगर हम यदि समय को महत्व देते हैं तो चाहे ट्रैफिक सामान ट्रैफिक जैम हो या कुछ भी हो फिर भी आप क्या कहते हैं उसके बावजूद आप अपने पर्टिकुलर वर्क पे या कहीं पर भी टाइम से पहुंच जा सकते हैं ठीक है जैसे सर ने यहाँ पर एक चीज और बताया आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए बिकॉज अगर आप हेल्थ का भी ध्यान देंगे तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी देखभाल कर रहे हैं इट मीन डेट यू आर डिसिप्लिन आप अपने ही पर्टिकुलर हेल्थ के लिए डिसिप्लिन है और इसके कारण क्या होगा कि आपको कहीं पर भी मींस चाहे आपको ऑफिस चाहे क्लास या कोई भी प्रोग्राम ईच एंड एवरीथिंग जहां पर भी अटेंड करने जाना होगा तो आप समय पर वहां पहुंचेंगे क्योंकि आप टाइम को महत्व दे रहे हैं और आप इल नहीं होंगे क्योंकि आप हेल्थ को महत्व दे रहे हैं जैसे कि सर ने एग्जाम्पल दिया गांधी जी का कि आज तक कभी भी गांधी जी का कोई भी प्रोग्राम डिले नहीं हुआ और साथ साथ यहाँ पर सर ने नरेंद्र मोदी जी का भी एग्जाम्पल देके यही समझाया है हमको कि उनका भी कोई भी प्रोग्राम या कोई भी मीटिंग कैंसिल नहीं हुई है इट मींस के वो समय के कितने पंचुअल हैं और साथ साथ अपने हेल्थ के लिए कितने रिस्पॉन्सिबल हैं तो इसलिए अगर हमें जिंदगी में कुछ पाना है तो हमें ये वैल्यूज को अडॉप्ट करना है और जो हमारे बेसिक पॉइंटर्स हैं जैसे हमें टाइम का महत्वता समझना चाहिए हमें अपनी हेल्थ की महत्व का ध्यान रखना चाहिए इन चीज का हमें ध्यान रखेंगे तो हम हर चीज हर काम समय के अनुसार कंप्लीट कर सकते हैं एंड यू कैन सी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिस इज अ पोटेंशियल क्वेश्चन आई आई एम एक्सपेक्टिंग बिकॉज व्हाट आर द वैल्यूज आर एनफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यू हैव गॉट द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड 
the written constitution of the world and what are the values enshrined in the constitution of india because constitution of india is important for all of us we have to follow it as a civil servant it is a bible it is a geeta it is a quran for you and whatever the, the biggest religious book of any religion so constitution of india is a important sacred book for us the values important there are socialist secular you can see you can see in the preamble itself socialist secular democratic justice liberty equality fraternity dignity of the individual and unity and integrity of the nation you see the fathers of the constitution of india how they made these values are very very important to the nation and to all of us sir so basically yahan par sir ne hamare constitution se related ye bataya hai ki bharat ke samvidhan mein nihit mulya समाजवादी हो या धर्म निरपेक्ष हो या लोकतांत्रिक न्याय स्वतंत्रता समानता बंधुत्व व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को बताता है यहाँ पर सर ने ये बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी और हम साथ अगर हम मीन्स यानी कि हमारे संविधान में और जो हम प्रियम्बेल है उसमें ये सब चीजों का इम्पोर्टेंस बताया है जिसका हमें अपने नॉर्मल लाइफ में भी ध्यान रखना चाहिए सो थैंक यू एवरी Finally, we have to know how these values are developed in our next two classes. Values are inculcated first by the family and second by the school and third by the society. And family and school we will deal in one class and society we will deal in third class. And I am very happy to inform you that in the previous class we have discussed about the quotations. I have given you three quotations on education, and I am happy to inform you. that in yesterday's uh, essay paper our our quotation that education is what remains uh, that is uh, that came in the exam i told you the importance of quotations we will give you 1000 quotations so quotations are very important to write not only the ethics paper but also the essay paper essay uh, somewhat uh, today yesterday's paper as somewhat tough but still you have to read each and every word of the quotation so we will guide you and secondly please when sir ask me to i will about the books to read uh, i will simply say what you have to write in the exam about values or ethics or emotional intelligence is a maximum 150 to 250 words for this uh, you need not go through a book of uh, which is consisting more than 20 to 30 pages on each subject it will kill your time it is a time waste so far i have seen some books i am not very much satisfied i will give you a notes which is very good for you and i will guarantee you that with our notes you can get a minimum of 125 plus marks i have also we have given sanjay sir and vaibho sir and we are promising you that we will give you not less than 1000 quotations and not less than 200 to 250 case studies we will deal each and everything and we will ensure that ethics is made very easy for you थैंक यू सर यस तो बेसिकली सर ने यहाँ पर आपको बताया और आगे वाले सेशंस में सर आपका स्कूल एंड सोसाइटी कवर करेंगे और मैं ये चाहूंगा कि बच्चे इस पर्टिकुलर क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करें जिससे कि जो भी हमारे बच्चे हैं और भी जितने ज्यादा लोग हमारे क्लासेस को अटेंड करेंगे तो उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ठीक है तो साथ में ये संजय कुमार शाह चैनल को सब्सक्राइब करें और ये भी मेक श्योर sure करें कि आप लोग रेगुलर क्लासेस अटेंड करें तो चैनल की सब्सक्रिप्शन लिंक ठीक है आपके वहां पर मेंशन है ठीक है चैनल के डिस्क्रिप्शन में और आप चैनल को सब्सक्राइब करें सो थैंक यू वेरी मच वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू एवरीवन